kita akan mempelajari bagaimana cara membuat alarm berbunyi dengan Visual Studio 2012. Pertama, kita buka Visual Studio 2012, klik menu File, pilih New Project, pilih Windows Form Application, kita buat nama project kita alarm. Oke okay, kan? Di sini sudah kelihatan nama proyek kita yaitu alarm. Terdiri dari satu form yaitu ini. Selanjutnya kita akan mendesain alarm. Sebelum kita desain, kita atur terlebih dahulu tulisannya. Kita atur dari properties font. Kita tulis fontnya Cambria. Size-nya 10. Oke okay, kan? Selanjutnya kita atur properties Start position, kita pilih center screen. Di sini kita membutuhkan beberapa kontrol objek, kita pilih dari toolbox. Pertama kita membutuhkan label. Kita membutuhkan 5 label. Di sini kita copy saja labelnya. Pada label pertama, kita buat teksnya tanggal, di mana ini sebagai tempat tanggal. Kita atur ukuran labelnya, kita atur dari property size, kita pilih false. Kita buat teksnya di tengah, kita atur dari properties. Text align, kita pilih middle center. Setelah itu, pada label ini, kita atur juga ukurannya, kita blok saja. Pada properti auto size, kita pilih false. Pada label ini kita isi teksnya jam sekarang, ini hanya sebagai judul saja. Selanjutnya, pada label ini kita buat teksnya set alarm. Pada label ini kita buat teksnya nada. Kemudian label ini sebagai tempat jam, maka teksnya kita kosongkan saja. Kemudian kita beri namanya yaitu LBL jam. Kemudian kita membutuhkan kontrol objek date time picker. Kita pilih date time picker, di mana date time picker sebagai tempat untuk mengatur alarm. Kita atur pada properties format, kita pilih time, pada properties start up down, kita pilih true. Kita atur, kemudian kita membutuhkan control object checkbox. Kita buat teksnya on, di mana berfungsi untuk mengaktifkan alarm. Selanjutnya kita beri nama PHK on auto size kita buat false.
Selanjutnya, kita membutuhkan kontrol objek text box. Text box ini berfungsi untuk tempat nada yang kita pilih. Kita buat name-nya txt nada. Selanjutnya, kita membutuhkan toolbox Windows Media Player untuk membunyikan nada. Kita atur terlebih dahulu. Setelah itu, kita membutuhkan control object button. Kita membutuhkan dua button. Kita copy saja. Pada button pertama, kita buat teksnya pilih di mana untuk memilih nada pada name kita buat btn pilih pada button kedua kita buat name nya btn mati karena berfungsi untuk mematikan alarm teksnya kita buat mati Selanjutnya, kita membutuhkan kontrol objek timer. Kita membutuhkan dua timer, kita copy saja. Pada timer, kita atur properties intervalnya, kita buat 100. Kita beri nama timer1. Selanjutnya, pada timer kedua, kita beri nama timer2. Dan pada interval kita buat 1000. Selanjutnya kita membutuhkan control object open file dialog. Di mana untuk mencari nada. Kita akan mencoba untuk menjalankan hasil desain kita. Inilah hasilnya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan bagaimana alarm ini akan berbunyi. Kita klik dua kali pada formnya. Sebelumnya, kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu. Kemudian pada form load kita buat tmr kedua dot enable sama dengan true dan bedtime picture dot format sama dengan bedtime Speaker the time picker format the time sudah selanjutnya kita klik dua kali pada TMR yang kedua di mana untuk menjalankan tanggal dan jam sekarang kita buat source code nya LBL tanggal Sebelumnya kita namai terlebih dahulu LBL tanggal Lalu kita kembali kita buat LBL tanggal dot text 
sama dengan format buka kurung now koma titip BBB MM itu untuk format tanggal selanjutnya untuk jam sekarang kita buat LBL jam dot text sama dengan date time picker date time date now date to long time string kita simpan kita akan mencoba menjalankan di sini sudah kelihatan bahwa tanggal dan jam sekarangnya sudah berjalan. Selanjutnya, kita klik dua kali pada timer yang pertama, di mana untuk mengatur nada dan jam alarmnya. Di sini kita buat source code-nya, try, Jika time of day sama dengan date time picker, dot text, maka if alarm sama dengan satu maka x windows media player dot url sama dengan txt nada dot text dot to string else message box the time picker the value Selanjutnya, kita buat MS Box X dot message Selanjutnya, kita buat pada Untuk mengaktifkan alarmnya, kita buat source code-nya. If jika chk on dot check it sama dengan true, maka chk on dot text sama dengan on dan tmr 1 dot enable sama dengan true else chk on dot text 
sama dengan of maka tmr1 dot enable sama dengan false kemudian pada btn pilih di sini kita buat jika open file dialog 1.show dialog sama dengan dialog Then, txt nada dot text sama dengan txt nada dot text sama dengan open file dialog satu dot file name alarm sama dengan satu. Selanjutnya pada BTN mati kita klik dua kali. Jika CHK on dot text sama dengan off. CHK on dot check it sama dengan false tmr itu dot enable sama dengan false ax windows media player dot close Kita simpan. Kita akan mencoba untuk menjalankannya. Di sini kita buat alarmnya 03 15. Kita onkan, kita pilih nadanya. Kita tunggu sampai alarmnya berbunyi. Maka alarmnya akan mati dan otomatis akan off. otomatis akan off. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.